Всем привет! Меня зовут Анастасия Филимонова, я декоратор интерьера. Я хочу сегодня поговорить с вами об устройстве балкона. Чаще всего его списывают со счетов, либо хранят там ненужные вещи. И, может быть, заходят туда раз в год, летом, когда очень тепло. Но это же отдельное помещение, которое можно использовать как кабинет, как мастерскую для ваших хобби. А может быть, это станет зоной отдыха и релакса. Давайте рассмотрим все эти варианты и выберем самый лучший вариант для вас. Балкон – это отличное место для отдыха. Как же его обустроить? Первый вариант. Можете использовать складные стулья и столик, чтобы пить по утрам кофе и завтракать. Второй вариант. Это подвесное кресло, в котором уютно сидеть и читать книгу. А третий вариант – пару кресел и журнальный столик. Кресла могут быть в виде мешков, которые легко передвигаются из комнаты и на балкон. Чтобы еще было более уютно, добавьте пару декоративных подушек, пледов и горшки с цветами. Часто в малогабаритных квартирах нет отдельного места для личного кабинета. В этом вам поможет балкон. Если его хорошо утеплить, разместить там письменный стол, стул, полки, горшок с цветами для уюта, настольную лампу, то это будет идеальное место для уединения и работы. Не забудьте повесить шлюзи, чтобы скрыться от яркого света. Если вы все-таки хотите балкон использовать как место для хранения, то он должен быть аккуратно организован. Эффективнее будет продумать некую систему, нежели все сваливать в кучу. Для этого понадобится стеллаж, отдельные ящики и корзины для хранения. Определите для себя, что вы будете хранить на балконе. Если шины и велосипед, то для этого понадобятся специальные крепления. Если одежду, книги, обувь, то необходимо выбрать одинаковые коробки по цвету и дизайну. И не забудьте подписать коробки, чтобы легко находить предметы. При оформлении мастерской на балконе вы можете фантазировать, использовать разные цвета при оформлении стен, повесить картины, которые вы создали прямо в этой мастерской, продумать место для хранения, стеллажи, полки, поставить удобный стол с ящиками, хороший стул. Стул можно выбрать цветной, чтобы это был ярким акцентом. При плохом освещении сложно работать, поэтому не забудьте поставить настольную лампу, сделать центральную освещение, а может быть подсветку для стеллажей. И, конечно, не забудьте жалюзи или шторы на окнах, чтобы вам не мешал яркий свет. Как вы заметили, балкон – это не склад, это отдельное полноценное помещение, вне зависимости от количества квадратных метров. Расскажите в комментариях, как вы обустроили ваш балкон. С удовольствием почитаю ваши истории и отвечу на них. И не забудьте подписаться на канал Хофф.